சப்போஸ் என்னோட பேஷண்ட் இப்போ என்னோட நேபர் வந்திருக்காங்க சார் அவங்க அஞ்சு பிளாஸ்டிக் பண்ணிட்டாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் ஆயிடுச்சு டிஸ்சார்ஜும் பண்ணிட்டாங்க ஸோ தே யூஸ்லி ஆஸ்ட் மீ வாட்ஸ் த லைஃப் டைம் அந்த ஸ்டென்ட்டுக்கு என்ன சார் லைஃப் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இஷ்யூவில் ஸோ அதுவுமே நிறைய ஒரு கிளாரிஃபிகேஷனுக்கு இருக்குது சார் ஆமாம் அந்த ஸ்டென்ட் இந்த ஸ்டென்ட் எவ்வளோ நாளைக்கு லைஃப் டைம் லைஃப் லைஃப் என்ன லைஃப் அந்த ஸ்டென்ட்டோட வேலை உள்ளே போய் நல்லபடியாக அந்த அடைப்பை ஓப்பன் பண்ணி விட்டோடனே ஸ்டென்ட்டோட வேலை முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் ஸ்டென்ட்டுக்கு வேலையே கிடையாது அந்த ஸ்டென்ட் வச்ச அதே இடத்துல அடைப்பு வந்தால் அதை தடுக்கிறதுக்குன்னு ஸ்டென்ட்லெஸில் மெடிசன் கோட் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க அதுவும் கொஞ்ச நாளைக்கு ஒர்க் பண்ணும் அப்புறம் அந்த மெடிசனே ஒர்க் பண்ணாமல் போயிடும் இந்த ஆஞ்சியோபாசி எதுக்கு பண்ணியிருக்கிறோம் ஏற்கனவே ஆன பிளாக்கை திறக்கிறதா பண்ணியிருக்கிறோம் திறந்தாச்சு இனி பிளாக் வருமா வராதா அப்படிங்கிறது வந்து உடம்புல இருக்கிற நோய் பொறுத்து அமையுது உடம்புல இருக்கிற சுகர் பொறுத்து உடம்புல ஸ்மோக்கிங் கண்டினியூ பண்ணுறத பொறுத்து பிபியை பொறுத்து தான் நோய் அமை ஸோ எந்த நோய் பிளாக் உண்டாக்கிச்சோ அந்த நோயை கண்ட்ரோலில் வச்சுருந்தோம்னா மறுபடியும் அடைப்பு வரும் வாய்ப்பு மிக மிக குறைவு எந்த நோய் அந்த பிளாக்கை உண்டாக்கிச்சோ அதை கண்ட்ரோலாக வச்சுருந்தீங்கன்னா மறுபடியும் அடைப்பு வரும் இப்போ நீங்கள் வந்து மூணு லட்சம் செலவு பண்ணி ஒரு மூணு ஸ்டென்ட் போட்டு ஆஞ்சி பிளாஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அதில் பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன் இப்போது சுகர் கட்டுக்குள் இல்லை அல்லது நீங்கள் இன்னும் ஸ்மோக் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மறுபடியும் அடைப்பு வரலாம் அது ஸ்டென்ட் வச்ச இடத்துலையும் வரலாம் அது மேலேயும் வரலாம் கீழேயும் வரலாம் எங்கே வேணால் வரலாம் ஸோ அதனால் இந்த ஸ்டென்ட்டு எவ்வளோ நாள் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறது அபத்தமான கேள்வி ஸ்டென்ட்டு ஒர்க் பண்ணுறது ஒன்றுமே கிடையாது அது உள்ளே போய் திறந்து பிடிச்சா அதோடு அது வேலை முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் அடைப்பு வரு வருவதும் வராததும் நம்ம உடம்பு இருக்க நோயை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது பொறுத்து தான் இப்போ இந்த நேரத்தில் இன்னொரு இது நம்ம உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் சில பேர் ஜென்ரலாக பேசிக்கிறாங்க இல்லையா பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணால் பத்து வருஷத்துக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஆஞ்சியோ பிளஸ் பண்ணால் அப்படி கிடையாது அதுக்கு நீங்கள் என்ன பதில் சொல்கிறீங்க சப்போஸ் என்னோட பேஷண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பைபாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க போன மாதம் அவங்களுக்கு திருப்பியும் ஒரு அவங்க வந்து அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸை சரி பண்ணல அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் ஆல்சோ இஸ் கம்மிங் வித் சம் ஹார்ட் அட்டாக் தேர்ட் ஆர் ஃபோர்த் செகண்ட் ஆர் தேர்ட் ஹார்ட் அட்டாக் அண்ட் வி ஹவ் டன் அஞ்சே பிளாஸ்டிக் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி அஞ்சே பிளாஸ்டிக் பண்ண பேஷண்ட்டுக்குமே அவங்க திருப்பியும் வந்து அவங்களோட ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸை சரி பண்ணாமல் டாக்டர் சொல்கிற அட்வைஸ் ஃபாலோ பண்ணாமல் தேவ் கம் வித் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் அண்ட் ஹார்ட் அட்டாக் அவங்களுக்கு நாங்கள் சை பைபாஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பைபாஸ் பண்ண பேஷண்ட்டுக்கும் நாங்கள் அஞ்சே பிளாஸ்டிக் பண்ணியிருக்கோம் அஞ்சே பிளாஸ்டிக் பண்ண பேஷண்ட்டுக்கும் பைபாஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுதான் வந்து அதோட முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ் ஆமாம் ஆமாம் ந ஆமாம் ஏன்னா ஏன் இதை பாயிண்ட் கொண்டு வந்தேன்னா மைண்டாக நிறைய பேர் நீ பைபாஸ் பண்ணிக்கோ அது பத்து வருஷம் கேரண்டின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி எந்த ஒரு கேரண்டியும் கிடையாதுங்க மருத்துவத்தில் நம்ம நம்மளை எப்படி வச்சுக்கிறவங்க பொறுத்து தான் நாம் தான் நம்ம கேரண்டி கொடுக்க முடியுமே ஒழிய மெடிசினோ ட்ரீட்மெண்ட்டோ கேரண்டி கொடுக்காதுங்க அஞ்சு பிளாஸ்டிக் பண்ணதுக்கப்புறம் டேப்லெட்ஸ் எவ்வளோ நாள் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க டெஃபினட்டாக வந்து டேப்லெட்ஸ் முக்கியமான டேப்லெட்ஸ் இருக்கும் அது வந்து கண்டிப்பாக ஒன் இயர் வந்து டெஃபினட்டாக சாப்பிடணும் ப்ளஸ் ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கும் ட்ரக்ஸ் கொடுத்துருப்போம் அது பேஷனோட கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து அந்த டியூரேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கும் ஒரு வருஷம் வரைக்கும் ஒரு அஞ்சாறு மாத்திரைகள் இருக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் குறைச்சிருவோம் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தா ரொம்ப கொஞ்சமாக ஒன்றோ ரெண்டோ மெடிசன் தான் இருக்கும் அது ரொம்ப நாளைக்கு சாப்பிட வேண்டி வரும் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி உடம்பில் இருக்க அந்த நோயை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு தான் மாத்திரை கொடுக்குறோம் ஸோ மறுபடியும் நோய் வராமல் இருக்கிறதுக்கு அது ஆல்மோஸ்ட் இன்டெஃபரெண்ட்டாக நம்ம சாப்பிடணும் இப்போது இந்த மெடிசன் சாப்பிட ஆரம்பித்து ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருப்பார் வழிகள் இல்லாமல் நல்லா இருப்பார் ஸ்மோக் பண்ணிடுவாங்க பண்ணிடுவாங்க அவருக்கு அப்போ நான் வெஜிடேரியன் நிறைய சாப்பிடுவாங்க எக்ஸசைஸும் பண்ண மாட்டாங்க பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இதுதான் ரொம்ப தப்பு அதாவது உடம்பு நல்லா ஆயிடுச்சுன்னு நீங்களாம் நினச்சிக்க முடியாது உடம்பில் இருக்க நோயை கட்டுப்படுத்தி வச்சுருக்கிறோம் அந்த நோயை மறுபடியும் வெளியே கொண்டு வர ட்ரை பண்ணக்கூடாது ஸோ நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பழைய நிலைமைக்கு போக ட்ரை பண்ணவே கூடாது ஸ்மோக் பண்ணக்கூடாது ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணக்கூடாது உடம்பு ட்ரீமாக வச்சுக்கணும் ஆனால் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஓடலாம் ஆடலாம் பாடலாம் லைஃப்பில் நார்மலாக இருந்துக்கலாம் அந்த லைஃப்பை நார்மலாக இருந்துக்கலாம் அப்படிங்கிற நேரத்தில்
மற்றபடி அதோட தேவை இல்லாத பட்சத்தில் சார் சின்ன மாதிரி சிம்பிளாக ஒரு ரெண்டு மாடிப்படி ஏறுற ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம தாம்பத்திய வாழ்க்கையில் ஈடுபடுறதுல தப்பே கிடையாது நம்மகிட்ட ஒரு கான்செப்ஷன் இருக்குது மேல்ஸ்க்கு தான் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வரும் ஃபீமேல்ஸ்க்கெலாம் வந்து வராது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மிஸ்கான்செப்ஷன் இருக்குது ஸோ ஃபீமேல்ஸ்க்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருமா என்னென்ன ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருந்தால் அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி நெஞ்சுவலி வரக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பெண்களுக்கு மாரடைப்பு வருமா வரும் ஆனால் அந்த பெண்களுக்கு வந்து அந்த மாதை உடாய் உள்ள காலங்களில் அப்போ வந்து உடம்பில் ஒரு சில நல்ல ஹார்மோன்ஸ் அவங்க உடம்பில் சுற்றுது அந்த நல்ல ஹார்மோன்ஸ் அவங்கள மாரடைப்புலேருந்து பாதுகாக்குது ஈஸ்ட்ரோஜன் ஈஸ்ட்ரோஜன் ரொம்ப காமனாக ஸோ ஒரு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வயசு கிராஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களும் ஜென்ஸ் மாதிரி ஹார்ட் அட்டாக் பயம் வந்துடுது ஆனால் எல்லா ப்ரிகாஷனும் அவங்க எடுத்து தான் ஆகும் ஐம்பது வயசு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வயசு ஆச்சுன்னா அது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ அது இல்லாமல் சின்ன வயசுலே முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசுலே பெண்களுக்கு மாரடி போகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் டயபெட்டிஸ் சுகர் வந்துருச்சுன்னா அந்த சுகர்னால் வர்ற அந்த விளைவுகள் அந்த ஹார்மோன்ஸ்னால் இருக் இருக்கிற அந்த நல்ல விளைவுகளை கேன்சல் பண்ணிடுது ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒரு பாயிண்ட் என்ன நினைக்க அவங்க மனசில் வச்சுக்கணும்னா ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசில் ஒரு ஆண் டயபெட்டிஸோடு இருக்காருனா அவருக்கு மாரடைப்பு வரும் அபாயத்தை விட முப்பத்தஞ்சு வயசில் ஒரு பெண்ணுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்குன்னா அவங்களுக்கு மாரடைப்பு வரும் அபாயம் அதிகம் அது மட்டும் இல்லை சிவியராகவும் வருது ஸோ சின்ன வயசில் சுகர் வந்துருச்சுன்னா அது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் லேடிஸ் இன்னும் ஜாக்கிரதையாக கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து மாரடி போகிறாமல் தடுக்க முடியும் பெண்கள் யூஸ்வலாக வந்து அந்த பருமன் அளவு அதிகமாக இருக்கிறவங்க ஒபிசிட்டி இந்த மெயினாக நான் சொல்ல வந்தேன் அவங்களுக்கு இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்புறம் இந்த பிசிஓடி பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் டிசீஸ் அவங்களுக்கு வந்து இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ட் கான்செப்ட் அதிகமாக இருக்கும் அவங்க பொதுவாக வந்து ஆண்கள் தான் வந்து வெளியில் ஜிம் போவாங்க ஆக்டிவிட்டிக்கு வாக்கிங் போவாங்க பெண்கள் வந்து யூஸ்வலாக இப்போ செகண்டரி லைஃப் நிறைய பேர் வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அவங்க வந்து இப்போ வந்து அவங்களுக்கும் அந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிலாம் குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ தேர் ஆல்சோ நான் நாவல் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸில் வந்து இன்க்ளூட் ஆகிட்டு கரெக்ட் ஸோ அதாவது கர்ப்ப காலத்தில் சுகர் கூடி குறைஞ்சிருக்கும் அப்புறம் சுகர் இல்லாமல் போயிருக்கும் அவங்களுக்கும் ஹார்ட் அட்டாக் வரலாம் சார் சொல்கிற மாதிரி இந்த பிசி ஓடிங்கிற நோய் இருந்தால் அது கொஞ்சம் உடல் பருமன் இருந்தால் இது எதுவுமே லைட்டாக எடுத்துக்க முடியாது ஸோ எல்லாருமே நம்ம முன்னாள் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி உணவு முறையை மாற்றி உடம்ப நார்மல் வெயிட்டு கொண்டு வந்துட்டு மற்ற ப்ரிகாஷன்ஸாக எடுத்தோம்னா இந்த ஹார்ட் அட்டாக்லேருந்து நம்ம தப்பிச்சிக்கலாம் ஸோ இன்னொரு காமன் கொஷின் இந்த மாரடி வந்து போன அப்புறம் கேட்பாங்கன்னா இசிஜி எப்போல்லாம் எடுக்கணும் எக்கோ எப்போல்லாம் எடுக்கணும் நான் வந்து மறுபடியும் இந்த கொலஸ்ட்ரால் செக் பண்ணணுமா ஆஞ்சிகர் மறுபடியும் பண்ணி பார்க்கணுமா இந்த மாதிரி நிறைய சந்தேகங்கள் வரும் ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு பதில் என்ன ஆக்சுவலாக வந்து மெயின் இன்வெஸ்டிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்கோ கார்டியோகிராம் ஈஸ்வலாக வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அண்ட் டுவெல் மந்த்ஸ் அதோட ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் அசஸ் பண்ணுறது பம்பிங் நேச்சர் ஆஃப் த ஹார்ட் அசஸ் பண்ணுறதுக்கு வி வில் டூ த எக்கோ இசிஜி வந்து தேவைப்பட்ட ஆகிடுப்போம் பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு செஸ் பெயின் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வி வில் டூ த இசிஜி கொலஸ்ட்ரால் ப்ரொஃபைல் யூஸ்வலாக வந்து ஏர்லி ஒன்ஸ் பார்த்தா போதும் ஏன்னா அவங்க பேஷண்ட் ஏற்கனவே வந்து ஸ்டார்டிங் எடுத்துட்டுருப்பாங்க அப்புறம் டாக்டர் இப்போ இந்த ஐவி செலேஷன் தெரப்பின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து எப்படி அது ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த பைபாஸ் ஈக்குவல் அந்த அடைப்பெல்லாம் வந்து நாங்கள் அறுவை சிகிச்சை எல்லாமே வந்து இன்ஜெக்ஷன் போட்டு இன்ஜெக்ஷன் போட்டு கரைச்சிடுறோம் அதுக்கு வந்து ப்ரூஃபும் கொடுக்குற மாதிரி ஃபால்ஸ் அஷ்யூரன்ஸோ இல்லை அஷ்யூரன்ஸ் வந்து பேஷண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க பேஷண்ட்ஸும் பிலீவ் பண்ணுறாங்க ஒரு எயிட் மந்த்ஸ் அந்த பாட்டில்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இதை பற்றியான ஒரு கன்செப்ஷன் மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ்லாம் இன்ஜெக்ஷன் மூலமாக அடைப்பை கரைக்கலாமா அப்படிங்கிறத தான் சார் கேட்டிருக்காங்க அது பதில் கரைக்க முடியாது அதாவதுங்க அந்த அடைப்பில் வந்து நிறைய பேர் கொழுப்பு இருக்கும் அதில் ஒரு சில பேருக்கு கால்சியமும் சேர்ந்து படைஞ்சிருக்கும் அந்த அடைப்புகள் ஆனால் அந்த கால்சியமை நம்ம சுரு சுரண்டியெல்லாம் எடுக்க முடியாது உருவியெல்லாம் எடுக்க முடியாது அது அப்படி தான் இருக்க போகிறது இந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்டு அடைப்பை கரைக்கலாம்னு மருந்து கொடுக்குறாங்களே அது என்ன மருந்து தெரியுமா ரத்தத்தில் இருக்கிற கால்சியமாக வெளியே எடுத்துருங்க அது இப்போ அதுக்கு வேறு எந்த ஒரு ஆக்ஷனும் கிடையாது அது அந்த
அதனால் ஹார்ட் ஃபெயிலியரோடு வந்து திரும்பி இந்த பேஷண்ட்ஸ் மிக அதிகம் சார் சொன்ன மாதிரி அது ஒரு தவறான நம்பிக்கை கொடுத்துருது அவங்களுக்கு தைரியத்தை கொடுத்துருது வழக்கமான மாத்திரைகளையும் சாப்பிடாமல் உடம்பு மோசமாகி வந்த ஆட்கள் தான் அதிகம் என்றைக்காவது நீங்கள் யாரும் ஒரு ஆளே பார்த்துருக்கீங்களா அதாவது நான் நான் இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கிட்டேன் ஆஞ்சூரம் பண்ணுறப்போ மூணு அடுப்பு இருந்தது இன்ஜெக்ஷன் முடிஞ்ச அப்புறம் நான் இப்போ போய் ஆஞ்சூரம் பார்த்தேன் அந்த அடுப்புலாம் போயிடுச்சு யாராக பார்த்துருக்கீங்களா கிடையவே கிடையாது அந்த மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் போடுற டாக்டர்ஸ்டே நான் டைரெக்டாக டைரெக்டாகவே கேட்டிருக்கேன் அந்த மாதிரி கிளியரான பேஷண்ட்ஸ் தான் அனுப்புங்க சார் நான் ஆஞ்சூரம் எடுத்து பார்க்குறேன் அப்படின்னா யாருமே அது அனுப்பிச்சதே கிடையாது சரியா அப்படினா அந்த அந்த இன்ஜெக்ஷன் போடுறதே முற்றிலும் தவறா முற்றிலும் தவறுன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ஆய்வு என்ன சொல்லியிருக்குன்னா அந்த மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் போடுறது மூலம் அவங்களுக்கு வர்ற செஸ் நெஞ்சு வழியெல்லாம் கொஞ்சம் குறையுதுன்னு ஒரு ஆய்வு இருக்குங்க அதாவது ஒரு பக்கம் நீங்கள் மாத்திரையை ஒழுங்காக சாப்பிட்டு உங்கள் ப்ரெஷரை ஒழுங்காக குறைச்சி பி ஸ்மோக்கிங்கில் நிற்பாட்டிங்கன்னா எப்படி நெஞ்சு வழி நல்லபடியாக குறைஞ்சிடும் அதே மாதிரி இது இன்ஜெக்ஷன் போட்டால் கொஞ்சம் நெஞ்சு வழி குறையுதுங்கிறது ஒரு ஆய்வு இருக்குது அந்த ஆய்வை கையில் வச்சுக்கிட்டு இது ரொம்ப எஃபெக்டிவான தரப்பின்னு நிறைய பேர் பரப்பிட்டுருக்காங்க உண்மை கிடையாது நீங்கள் அப்படி யாராவது உங்களுக்கு சொன்னாங்கன்னா ஸ்ட்ரைஃபாக அந்த கொஸ்டின் கேட்கணும் சார் நான் உங்கள்கிட்ட இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கிறேன் சார் போட்டுட்டு ஒரு மாதம் கழித்து நான் ஆஞ்சுவரம் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் கரெக்டாக அதில் அடப்பு குறைஞ்சிருக்குமா அப்படின்னு கேளுங்க குறைஞ்சிருக்குன்னு அசூரன்ஸ் கொடுக்குறாருன்னா அந்த டெஸ்ட் எடுத்துக்கிடுங்க எடுத்துகிட்டு என்கிட்ட வாங்க நான் ஆஞ்சுவரம் எடுத்து பார்க்குறேன் இதுதான் எனக்கு ஆன்சர் ஸோ பதில் வந்து விஞ்ஞானபூர்வமாக புருவான மற்ற ட்ரீட்மெண்ட் தான் நம்ம கரெக்டாக எடுத்துக்கணுமே ஒழிய இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறதுல அர்த்தம் கிடையாது இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இன்னொரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது இஇசிபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ்டர்னல் கவுண்டர் பல்சேஷன் அது நான் கையிலையும் காலையும் அந்த பிபி காப்பர் கட்டுறோம் இல்லையா பிபி பார்க்குறக்கு ஒரு கஃப் கட்டுறோம் இல்லையா ஒரு துணி மாதிரி ஒன்று அதை கட்டி அதில் ப்ரெஷரை கூட்டி ரத்தத்தில் இருக்கிற ப்ரெஷரை கூட்டவும் குறைய மாற்றி மாற்றி செய்வாங்க டெம்பரரியாக ப்ரெஷரை கூட்ட டெம்பரரியாக ப்ரெஷர் குறைக்க அப்படி செய்வதன் மூலம் இருதயத்தில் சில எக்ஸ்ட்ரா நாளங்கள் உருவாகிறது அதாவது கொலாட்ரல் ஆர்டிஸ் உருவாகுது அதனால் வழியை குறைக்குதுங்கிறது ஒரு சில ஸ்டடிஸ் இருக்குது அது சில பேருக்கு ஒர்க் ஆகுது சில பேருக்கு ஒர்க் ஆகுது இல்லை இப்போ உங்களுக்கு ஒன்றுமே செய்ய முடியாது நிறைய நெஞ்சொழி வருது மாத்திர மருந்தெல்லாம் சாப்பிட்டீங்க ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி செய்ய முடியாது பைபாஸ் பண்ணால் ரொம்ப ரிஸ்க்கு அப்படின்னா இதை கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணலாம் ஆனால் என்ன மனசில் வச்சுக்கணும்னா இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுமே உங்கள் நெஞ்சு வழியை குறைக்க போதே ஒழிய உள்ள இருக்க பிளாக்கு அடைப்பு எடுக்க போகிறது கிடையாது ஸோ யாராவது நான் இன்ஜெக்ஷன் போட்டோ அல்லது அந்த இஇசிபி பண்ணி உங்களுக்கு வந்து பிளாக்கெல்லாம் எடுத்து விட்டுறேன்னு சொன்னால் அது உண்மை கிடையாது ஆனால் இந்த இஇசிபி பண்ணி உங்களோட வழியை குறைச்சிடுவேன் உங்களோட அந்த வேதனை குறைச்சிடுவேன் உங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இம்ப்ரூவ் ஆகும்னு சொன்னாங்கன்னா அது உண்மை இதை மனசில் வச்சு நீங்கள் இந்த வைத்தியத்தை ஏற்றுக்கலாம் இதுதான் சார் சொன்னதுக்கு ஆன்சர் ஸோ இன்னொரு கொஷின் காமனாக எல்லோரும் என்ன கேட்குறாங்கன்னா நான் மாஸ்டர் ஹெல்த் செக் பண்ணியிருக்கேன் எல்லா ரிப்போர்ட்டுமே நல்லா வந்துடுச்சு எக்கோ நார்மல் இசிஜி நார்மல் ட்ரெட்மெண்ட் டெஸ்ட்லாம் எடுத்தேன் அதுவே நார்மல் அப்போனா எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வராது தானே சார் அப்படின்னு கேட்பாங்க எல்லா டெஸ்ட்டும் நல்லா வந்திருக்குதுங்கிறது நல்ல விஷயம்தான் ஆனால் அது இன்றைய நிலைமை இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒன்றும் பெருசாக நடக்கலை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அதை வச்சுட்டு இனிமேல் ஹார்ட் அட்டாக் வராதுங்கிற உறுதியாக சொல்ல முடியாது அப்படின்னா திருப்பி திருப்பி அதே தான் ப்ரெஷரை கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் ஸ்மோக் பண்ணாதீங்க ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணாதீங்க வெயிட்டை கரெக்டாக வச்சுங்க ஆக்டிவாக இருங்க டென்ஷன் இல்லாமல் இருங்க இது திருப்பி திருப்பி லைஃப் லாங் பண்ணணுங்க அந்த ட்ரெட்மெண்ட் டெஸ்ட் பற்றி ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் ஒருத்தர் ட்ரெட்மெண்ட் டெஸ்ட் பண்ணியிருப்பார் நல்லா ஓடியிருப்பார் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஓடியிருப்பார் ஃபுல்லாக நார்மலாக ஐசிஜி காமிக்கும் ஆனால் அவர் ரெண்டு வாரம் கழிச்சோ ஒரு மாதம் கழிச்சோ ஹார்ட் அட்டாக் லவர வாய்ப்பு இருக்குங்க அது எப்படி சார் அப்படின்னா நம்ம போன அந்த ஹார்ட் அட்டாக் வீடியோவில் பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு முப்பது பர்சன்ட் நாற்பது பர்சன்ட் அடைப்பு இருக்கிறவருக்கு அந்த அடைப்புனால ஒரு பாதிப்பும் கிடையாது அவர் ட்ரெட்மில் எடுத்தால் நார்மலாக தான் இருக்கும் ட்ரெட்மில்லே நார்மலாக இருக்கிறவர் அந்த முப்பது பர்சன்ட் அடைப்பில் கொஞ்சம் சின்ன ஒரு விரிசல் ஏற்பட்டு அங்கே ரத்த கட்டி போய் அடைச்சிருச்சுன்னா ஹார்ட் அட்டாக்கில் வந்துடுவார் இல்லையா ஸோ அதனால் ட்ரெட்மெண்ட் டெஸ்ட் நார்மலாக இருந்தாலுமே சப்போஸ் ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணி ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணி நார்மலாக இருந்தாலுமே ஒருத்தர் லைஃப் லாங் இனிமேல் எனக்கு ஒன்றும் ஆகாதுன்னு சொல்ல முடியாதுங்க நம்ம எடுக்க வேண்டிய எல்லா முன்னெச்சரிக்கையும் எடுத்துகிட்டு நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மேனேஜ்மெண்ட்டை ஒழுங்காக வச